like a story. That's the reason why we are here. Yeah, yeah. And, I, and I must say that you know, many times uh, I read my stories and I'm pretty cool about that, but the but the, except for Nathan's text, you know, I think only the last time I've read a text in Hebrew to a crowd was in my bar mitzvah, so I apologize, you know, for my bad diction or all the other stuff. And it's in the room, I can push the answer to the court, and Mark starts to talk about the Kibush. Mark and Lauren are in Jerusalem, and the people who are in the room think that they have the right. מרק מהנהן בראשו, ונראה כולו רגוע. אם היה לנו מה שיש לכם כאן, בדרום פלורידה, הוא אומר, זה קולו קובע. כן, הוא אומר, ומהנהן שוב. לא היו לנו בעיות בכלל. אבל יש לכם מה שיש לנו, אני אומר לו. יש לכם הכל, שמש, ועצי דקל, יהודים זקנים, ותפוזים, והנהגים הכי קרובים שיש. ברגע, ברגע זה אני מוסיף, נראה לי שיש כאן יותר ישראלים מלכם. דק מאשתי מניחה לי יד על הזרוע. זו דרכה לעודד שאני מגזים או שאני מפריע למישהו באמצע, שאני משתף במשהו פרטי מדי או שאני מספר בדיחה שאינה במקומה. זה האות, ובהתחשב במספר הפעמים שאני זוכה לקבל אותו, מפתיע שהיא אי פעם מצליחה לעזוב לי את היד. כן, עכשיו כבר יש לכם הכל, אומר מר, אפילו טרוריסטים. אני מסתכל על אורן, היא זאת שמיודדת עם אשתי, היא זאת שצריכה להשתלט על השיחה, אבל אורן לא מתכונן לצטט לבעלה שום סימן. היא ומרק ברחו לישראל לפני עשרים שנה, ושם התחרדו. והם לא נוגעים זה בזה, כשבחברת אנשים. לא בשביל עניין כזה, גם לא בשביל לכבות שרפה. מוחמד דעתה, גר ממש כאן לפני 11 בספטמבר, לא? אומר מרק. הוא מתחיל להצביע על הבתים אדומים. גולדברג, 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 עטה. איך הצלחת לפספס אותו במקום כזה? זה היה בצד השני של העיר, אני אומר. על זה בדיוק אני מדבר, זה מה שיש לכם, זה מה שלכם יש ולנו אין. את הצדדים השניים של העיר, הצד הלא נכון של פסי הרכבת, עוד ועוד שטח. עכשיו הוא ממשש את השי שיש שלנו במטבח, הוא מציץ את הסלון לחדר האוכל. מחלון המטבח אתה מביט על הבריכה בחוץ. כל הבית הזה הוא אומר, וילד אחד? אתה מסוגל לדמיין את זה? לא אומרת לא רואה. ואז היא פונה אלינו ותומכת בו. אתם צריכים לראות איך אנחנו חיים עם עשרה. עשרה ילדים, אני אומר, מספרים כאלה באמריקה אפשר היה לארגן לכם תוכנית ריאליטי. זה היה עוזר לכם לעבור למקום גדול יותר. היד שוב מושכת לי בשרוול. תמונות, אומרת דדי. אני, רוצ... אני רוצה לראות את הילדות. כולנו הולכים בעקבות יורן את חדר הטלוויזיה שבו היא שירה את התיק. הייתם מאמינים, מרק אומר, עשר בנות. וכשאני שומע את המשפט שיוצא מפי, בפעם הראשונה יש לו צריכים בעיניי. בפעם הראשונה אני שוקל לתת לו הזדמנות. I never know, I love so many stories in this book, but I'm going to read one that I translated and one that uh, is perfectly suited for this place. The Story Victorious. This story is the best story in the book. More than that, this story is the best story in the world. And we weren't the ones to come to that conclusion. It was also reached by a unanimous team of dozens of unaffiliated experts who Applying strict laboratory standards, measured it against a representative sampling taken from world literature. This story is a unique Israeli innovation. And I bet you're asking yourself, how is it that we, tiny little Israel, composed it and not the Americans? What you should know is that the Americans are asking themselves the same thing. And more than a few of the big wigs in American publishing stand to lose their jobs because they didn't have that answer at the ready while it still mattered. Just as our army is the best army in the world, same with this story. We're talking here about an opening so innovative that it's protected by registered patent. And where is this patent registered? That's the thing. It's registered in the story itself. This story's got no shtick to it, no trick to it, no touchy-feely bits. It's forged from a single block, an amalgam of deep insights and aluminum. It won't rust, it won't bust, but it may wander. It's super
super contemporary and timelessly literary. Let history be the judge. By the way, according to many fine folk, judgments and past, and our story came up aces. What's so special about this story? People ask out of innocence or ignorance, depending on who's asking. What's it got that isn't in Chekhov or Kafka or I don't know who? That answer to that question is long and complicated, longer than the story itself, but less complex, because there's nothing more intricate than this story. Nevertheless, we attempt to answer by example. In contrast to works by Chekhov and Kafka, at the end of this story, one lucky winner, randomly selected from among all the correct readers, will receive a brand new Mazda Lantis with a metallic gray finish. And from among the incorrect readers, one special someone will be selected to receive another card, cheaper, but no less impressive in its metallic grayness, so that he or she shouldn't feel bad. Because this story isn't here to condescend, it's here so that you'll feel good. What's that saying printed on the placemats at the dining room of your house? Enjoyed yourself, tell your friends, didn't enjoy yourself, tell us? Or in this case, report it to the story. Because this story doesn't just tell, it also listens. Its ears, as they say, are attuned to every stirring of the public's heart. And when the public is ending up and calls for someone to put an end to it, this story won't drag its feet or grab hold of the edges of the altar. It will simply stop. The story victorious too. But if one day, out of nostalgia, you suddenly want the story back, it will always be happy to oblige. Uh, I, I just want to add that the Nathan uh, translated the Marek's collection together with the John Vassilfestone and the Miriam uh, Stettinger passed away this year and she was an amazing translator but more than that she was an amazing person an amazing teacher and an amazing bunch of things so I think it's something it's a good place time to know that.